വെൽക്കം ടു ജിനോസ് പാഷൻ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എങ്ങനെ സ്മാർട്ടർ ആക്കാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെറിയ ടിപ്സ് ആണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പം ഇത് ഒരു ബെസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ഇവോൾവ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് ലെറ്റ് ദം ഡു അറിയാം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങള് ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ അവർക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം അവർ തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലേ അവർ വലുതാകുമ്പോഴും അതുപോലെ ചെയ്തു വരത്തുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജനിച്ച് വീണ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കമന്ന് വീഴും അല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് കമത്തി കിടത്തിയാൽ അത് ട്രൈ ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ സ്റ്റേജ് അവർ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പറയും ഏ ആ ചെയ്യരുത് അത് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല മിണ്ടരുത് സംസാരിക്കുക നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വെക്കും അല്ലേ പക്ഷെ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ആ ഒരു ഏജിൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കേൾക്കില്ല അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് കമന്ന് വീണു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും കുഞ്ഞൊന്ന് പയ്യനെ തല പൊക്കി പൊക്കാനുള്ള ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും അതിനുശേഷം മുട്ടയിലഴയാനായിട്ട് നോക്കും പിന്നെ പയ്യ പയ്യനെ പിടിച്ച് എണ്ണിക്കാൻ നോക്കും നടക്കാൻ നോക്കും പിന്നെ ഓടാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജും കുഞ്ഞ് തന്നെ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് അത് ട്രൈ ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ വലുതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്താ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ ബാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം സ്മാർട്ട് ആണ് എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്തുകൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ആവുന്നില്ലെന്ന് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റ് ദം ഡു അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവർ ചെയ്യട്ട് അവർ കളിക്കുവാണ് മണ്ണിൽ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കളിക്കിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഏജ് നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് മണ്ണിൽ കളിക്കണം മണ്ണ് തൊടണം ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മണ്ണ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ജീവിതം മൊത്തം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം നീറ്റായിരിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് തൊടരുത് ഇത് തൊടർ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മളിതെല്ലാം ചെയ്തവരാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞും ഇതെല്ലാം തൊട്ടും കണ്ടും കേട്ടും വളരേണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് എന്നാലേ അവർക്ക് ആ ഫീല് ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആ സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പം ലെറ്റ് ദം ഡു ചെയ്താലേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കത്തുള്ളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ക്യൂരിയസ് ലെറ്റ് എ ക്യൂരിയോസിറ്റി ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ എടുത്ത് വരും അല്ലെ അമ്മയെ അമ്മ അതെന്താ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ അതെന്താ അങ്ങനെ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അത് ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലെ അത് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കത്തുള്ളൂ ചെറുപ്പം പോലെ ഇല്ല ഒരു ഒരു മേ ബി ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മുതൽ തുടങ്ങും അല്ലെ ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് മുതൽ ഒരു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതെന്താ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒത്തിരി ചെയ്യും അവർക്ക് ആൻസൈറ്റി കൂടുതലാണ് ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടുതലാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇല്ല നമുക്കറിയത്തില്ല നീ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വഴക്ക് പറയും അവർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാണുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അത് നമ്മളെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേറെ രീതിയിൽ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ വിടാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞ് വേറെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്കും ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കുഞ്ഞ് പിള്ളേരെ എപ്പോഴും ടി വി കാണും ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ മനസ്സിൽ തോന്നിയുമ്പോൾ ചോദിക്കും ആ അമ്മ അപ്പം എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിച്ചേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ ചില
അവർക്ക് ആ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ലവ് ടു ഹാവ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബൂസ് ദം എന്ന് വെച്ചാല് നം കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറിയാം അച്ചയുടെ വലുത വരുമ്പോ അമ്മ എനിക്ക് ആ പണി തരാവോ ഞാൻ അത് ചെയ്തോട്ടെ ഇത് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുത്തു വരും അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക അവർക്ക് പറ്റിയ പണികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡൻസ് അപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ കൺ നമ്മളുടെ ഒരു നോട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായി അല്ല കുഞ്ഞ് തൂത്തോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചപ്പാത്തി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മൾ വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അപ്പം അവര് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില അവർക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ആക്സിഡന്റ്സ് നടക്കും അവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പുതിയതായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്ന മോള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോന് അമ്മ ഞാൻ ഇന്ന് കിച്ചണിൽ ഒന്ന് കയറിക്കോട്ടെ ഞാൻ അത് ചപ്പാത്തി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ആഹാ എന്റെ മോന് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോള് ഏറ്റെടുക്കാറായല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയി ഇരിക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നേച്ച് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൽ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്റ്റവ് കത്തിക്കുമ്പം അതിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം പ്രിക്കോഷൻസ് നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം കാരണം ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് സഹിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിത് നോക്കാൻ നമ്മളിങ്ങനെ പോരുകയാണെങ്കിൽ കൈ കൊള്ളാം തീക്കളിയാണ് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം അതെല്ലാം അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തേ മതിയാവത്തുള്ളൂ എന്നാലേ അവർക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് നാളെ ഒരു കാലത്ത് അവർക്ക് സ്വയമായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രായത്തില് നമ്മൾ ചെയ് അവർ കൂടെ നിന്ന് അവർക്ക് സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ദേ ലവ് യുവർ പ്രസൻസ് നമ്മുടെ ആ പ്രസൻസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വേണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ ഈ ഒരു സമയങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു അവധി കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ഹോളിഡേ സമ്മർ ഹോളിഡേസ് കിട്ടിയാൽ മതി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ശല്യം എപ്പം സ്കൂൾ തുറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിടന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അമ്മമാരെപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പുറകെയാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ നടക്കും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു പണി നടക്കുന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സമീപനം നമ്മൾ കൂടെ കാണണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയും മക്കളില്ലാത്ത എത്ര അമ്മമാർ ഈ ഒരു അവസരത്തിനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിളായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ള അമ്മമാർ അല്ലെ അവരുടെ ജീവിതം മൊത്തം ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ കാര്യവും നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പം മുതൽ ഒരു പ്രായം ആവുന്ന വരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനെ അവരുടേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊള്ളും ഒരു പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ല കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് അവരുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്തു തുടങ്ങും ഓരോ പ്രായം കഴിയും തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അമ്മമാരെയും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പം ആ അമ്മയുടെ അവസ്ഥയും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭാരമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് ഒരവധിയോ ഒരു രണ്ടു ദിവസം വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്ന
ആ ഒരു ഫീല് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ആണ് അത് അപ്പോൾ അവർ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് പോകത്തില്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഞാൻ പാരൻറ്റിങ് വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരിക്കുക പലതും പല വീടുകളിലും നമുക്കറിയാം ഡൈനിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനങ്ങൾ കൂട്ടിവെക്കാനുള്ള ടേബിളായി മാറിയിരിക്കുക നമ്മൾ പല വീടുകളിലും ചെന്നാലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഫുൾ സാധനങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തുവാ സാധനം വെക്കുന്നോണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക ഇവിടെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ ടി വിയിൽ ഇരുന്ന് ടി വി കണ്ടുകൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുക ഞാൻ വീഡിയോസിൽ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കരുത് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും മുന്നിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പോകരുത് കാരണം നമ്മൾ തിന്നുന്ന ഫുഡ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഓരോന്നും നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് അറിഞ്ഞ് കഴിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ല് ലാപ്ടോപ്പ് ഇതെല്ലാം കണ്ടോട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചാൽ ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നല്ലാത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഫാമിലി നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുമ്പം ആ ഒരു സന്തോഷവും ആ ഒരു ഷെയറിങ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കേൽ ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നാല് പേരെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതെന്താ കുറഞ്ഞു പോയി ഇച്ചിരി അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഏ അങ്ങനെ വെള്ളം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ പണി നമ്മൾ പറയും പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുക വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുക കറികൾ കൊണ്ട് വെക്കുക കറികൾ വിളം പോവുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം വീട്ടില് ആ ഷെയറിങ് ഉള്ളപ്പം ആ കുടുംബം നല്ല രീതിയിൽ പോകത്തുള്ളൂ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രസൻസ് നമ്മുടെ വേണം എന്ന് തോന്നിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നിന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുടുംബം ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ മുമ്പോട്ട് അവരുടെ തലമുറകളാണെങ്കിലും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ദ ലവ് ടു ടേക്ക് റിസ്ക് അപ്പം ആ റിസ്കിൽ കൂടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ക്യാൻഡിൽ നമ്മൾ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് കുഞ്ഞിന് അത് എടുക്കണമെന്നും കത്തിക്കണമെന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പൊള്ളും കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പൊള്ളും എന്നുള്ള റിസ്ക് കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സമ്മതിപ്പിക്കരുത് അല്ലെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ ആ ക്യാൻഡിൽ കൊടുക്കുക കത്തിക്കാൻ പറയുക കത്തിക്കുക കുഞ്ഞ് അത് എടുക്കുമ്പം കുഞ്ഞിന്റെ കയ്യിൽ അത് ഉരുകി വീഴും അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം വീഴുമ്പോ ആ കുഞ്ഞിന് അത് എന്താ വേണമെന്നും അത് അതിനൊരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ പേടി വരാം അത് എന്താ ആ സാധനം അത് കൈ പൊള്ളുന്നതാണോ എന്താ എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും ജീവിതകാലം മൊത്തം നമ്മൾ ആ തൊടരുത് എടുക്കരുത് അത് കൈ പൊള്ളും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞു ലൈഫ് ലോങ് ഈവൻ മാച്ച് ബോക്സ് കത്തിക്കാൻ അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ട്രൈ ചെയ്യില്ല റിസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല കത്തിച്ചാൽ കൈ പൊള്ളും ചിലപ്പോൾ ഉടുപ്പേ വീഴും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്ത് അവർ റിസ്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരത് പഠിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി അവർ കണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അവർ ചെയ്യാനൂടെ അവർ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കത്തിച്ച് കാണിക്കുക രണ്ടാമത് അവർ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് അന്നേരം പറയണം മോനെ അത് ഡ്രസ്സ് വീഴാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മോനെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിക്കാൻ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ലൈഫിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യും ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വലിയ വലിയ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തരണം ചെയ്തു പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം പല കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾ 
കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു കുഞ്ഞുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകരുത് പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പുഷ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് സ്മാർട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്മാർട്ടർ ആക്കാനാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എന്നെ അറിയിക്കുക അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല പുതിയ ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന